Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 1.000 đại biểu đại diện cho hơn 7 triệu đoàn viên thanh niên cả nước. Đến dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tân Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước. Thanh niên có mạnh, dân tộc mới mạnh, trong sức mạnh của dân tộc có sức mạnh của thanh niên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định tầm quan trọng và tính chiến lược của công tác thanh niên trước các đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10. Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2007-2012. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên cả nước đã có nhiều hoạt động phong phú thiết thực. Thông qua các phong trào tiêu biểu như phong trào năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, phong trào bố đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, các tổ chức đoàn đã khơi dậy và phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên, đảm nhiệm những phần việc có ý nghĩa về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, những hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tiếp tục được triển khai theo hướng cụ thể thiết thực như xây nhà bán chú dân nuôi, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chiến dịch mùa hè xanh, hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng đã để lại dấu ấn về hình ảnh một thế hệ thanh niên thời kỳ mới nêu cao lòng yêu nước, tình nguyện vì cộng đồng đến những nơi gian khó, đảm nhận những việc mới, việc khó với ý chí quyết tâm đưa đất nước vươn lên. Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt niềm tin yêu vào đoàn thanh niên và thế hệ trẻ Việt Nam. Đoàn thanh niên là đội dự bị tin cậy của Đảng, công tác thanh niên là công tác mang tính chiến lược có ý nghĩa sống còn của dân tộc. Thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích xuất sắc của phong trào thanh thiếu niên và hoạt động của các cấp bộ đoàn trong cả nước. Từ trong thực tiễn hoạt động của tuổi trẻ, trên khắp các lĩnh vực đã xuất hiện nhiều thanh niên tiên tiến, nhiều tổ chức đoàn xuất sắc đã khẳng định vai trò xung kích của đoàn thanh niên. Thông qua các phong trào hành động cách mạng, tổ chức đoàn ngày càng được củng cố và phát triển. Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng, công tác phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc thiếu niên nhi đồng được quan tâm hơn. Chất lượng chính trị của đoàn viên từng bước được nâng lên. Đội ngũ cán bộ đoàn đông đảo trẻ trung có trình độ chuyên môn đã và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp. Thành tích và sự lớn mạnh của đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam là rất to lớn và đáng tự hào. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nêu lên thực tế, đó là vẫn còn một bộ phận thanh thiếu niên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên vẫn gia tăng và diễn biến phức tạp. Những hạn chế này có phần trách nhiệm của tổ chức đoàn, công tác giáo dục của đoàn tuy rộng nhưng vẫn chưa sâu, việc đoàn kết tập hợp thanh niên trên một số lĩnh vực chưa hiệu quả. Tổng Bí thư cho rằng, trên tinh thần phát huy những kết quả của phong trào đoàn nhiệm kỳ trước cũng như thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế, đại hội lần này cần đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực có hiệu quả cao cho nhiệm kỳ 2012-2017. Trước hết, cần phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò vị trí của thanh niên và đoàn thanh niên. Trong lịch sử dân tộc đã từng có nhiều lãnh tụ thiên tài, anh hùng lỗi lạc, lập nhiều chiến công xuất sắc lúc đang còn ở tuổi thanh niên và ngày hôm nay, thế hệ trẻ Việt Nam vừa được kế thừa tinh hoa truyền thống của dân tộc vừa có trình độ học vấn, giàu lòng yêu nước, có khát vọng đưa đất nước vượt qua nghèo nàn, lạc hậu. Chúng ta đều đã biết, thanh niên là một bộ phận rất quan trọng của xã hội, tiêu biểu cho sức mạnh của dân tộc. Thanh niên có mạnh, dân tộc mới mạnh. Trong sức mạnh của dân tộc, có sức mạnh của thanh niên. Thanh niên và công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay càng có vai trò vị trí đặc biệt quan trọng và to lớn. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không? Đất nước có hội nhập và sánh vai được với cộng đồng thế giới hay không? Cách mạng Việt Nam có vững bước lên con đường xã hội chủ nghĩa hay không? Phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên và phụ thuộc vào việc bồi dưỡng, rèn luyện, đào tạo các thế hệ trẻ. Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Vấn đề thanh niên và công tác thanh niên luôn được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng đặt niềm tin yêu sâu sắc vào lực lượng thanh niên và tổ chức đoàn.
nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ tri thức, đạo đức cách mạng để thực hiện được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong cuộc đấu tranh chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình hình mới, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một vấn đề khác cũng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tổ chức đoàn thanh niên phải coi trọng và làm tốt hơn nữa, đó là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh thiếu niên nhằm xây dựng một thế hệ thanh niên có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, sức sáng tạo để kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá Đảng và nhà nước ta bằng nhiều hình thức tinh vi xảo quyệt nhằm làm cho nội bộ ta tự diễn biến, tự chuyển hóa và lôi kéo một bộ phận thanh niên xa rời chủ nghĩa yêu nước, xem nhẹ truyền thống cách mạng, ít quan tâm sinh hoạt chính trị, xa vào lối sống thực dụng ích kỷ cá nhân. Một bộ phận thanh niên có xu hướng coi thường giá trị nhân văn, kỷ cương, đạo lý, mắc tệ nạn xã hội. Không ít thanh niên mang tâm lý hưởng thụ, ý lại sự bao cấp của gia đình và xã hội, dao động, thụ động, không chịu học tập rèn luyện, nâng cao trình độ nhận thức về chính trị chuyên môn nghiệp vụ. Do đó, đoàn cần đặc biệt coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đoàn viên thanh niên. Đây vừa là yêu cầu nhiệm vụ cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài và là thước đo hiệu quả hoạt động của đoàn và phong trào thanh niên. Trước đây khi Lenin nói về công tác của đoàn thanh niên, có người hỏi là nhiệm vụ đoàn thanh niên là gì? Lenin nói chỉ có một chữ thôi là học, học, học nữa, học mãi. Học trong nhà trường, học trong thực tiễn cuộc sống, học trong đấu tranh cách mạng. Và chính là đoàn giúp cho đảng đào tạo một thế hệ thanh niên để mang lá cờ của đảng đến đích cuối cùng là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Điều đó bây giờ vẫn đúng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, đoàn cần có nhiều hình thức và biện pháp thích hợp để phát huy vai trò sung kích sáng tạo, tinh thần tình nguyện khơi dậy tiềm năng to lớn của các tầng lớp thanh niên, động viên thanh niên đi đầu trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đoàn phải là cầu nối quan trọng giữa thanh niên với Đảng và nhà nước, thúc đẩy thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo điều kiện để thanh niên hoạt động trong một môi trường chính trị xã hội lành mạnh. Các hoạt động của đoàn cần xuất phát từ các nhiệm vụ chính trị chung của đất nước, nhất là trong phát triển kinh tế xã hội giữ vững ổn định chính trị, xây dựng và chỉnh đốn đảng, xây dựng nhà nước, củng cố quốc phòng, an ninh. Đoàn cần có nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với tuổi trẻ, lôi cuốn thanh niên, tham gia tích cực các phong trào cách mạng, nhất là trên các lĩnh vực, các địa bàn có nhiều gian khổ khó khăn, thể hiện rõ vai trò sung kích theo tinh thần, đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm. Đồng thời, qua các phong trào hành động cách mạng của đoàn, tạo ra được môi trường lành mạnh để thanh niên tự rèn luyện, tìm được lẽ sống cao đẹp cho mình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu phải xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên và các hội thanh niên sinh viên. Công tác đoàn phải tập hợp thanh niên cả trong nước và ngoài nước bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú khắc phục những biểu hiện hình thức hành chính hóa trong công tác đoàn, đồng thời tổ chức để cán bộ đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng nhà nước. Đảng ta đã nhiều lần khẳng định thanh niên là một bộ phận nòng cốt của xã hội, dường cột của dân tộc, là lực lượng xung kích của cách mạng và là chủ nhân tương lai của nước nhà. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành cần quán triệt sâu sắc quan điểm chủ trương của đảng về thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới tin tưởng giao nhiệm vụ cho thanh niên, quan tâm giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện để thanh niên tự tin tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, của các địa phương, đơn vị. Chăm lo quyền lợi chính đáng của thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện. Đào tạo thanh niên trở thành những nhà lãnh đạo quản lý kinh doanh giỏi, những chuyên gia xuất sắc trên các lĩnh vực xã hội. Những trí thức giỏi về nghiên cứu khoa học, những văn nghệ sĩ có tài năng, những lao động có tay nghề cao, vân vân. Huy động thanh niên tham gia xây dựng các công trình, các lĩnh vực, các vùng kinh tế quan trọng khó khăn, xây dựng nông thôn mới. Tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn để sản xuất kinh doanh, đồng thời mở rộng mạng lưới dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên. Chúng ta đều biết, sinh thời... Bác Hồ luôn luôn dành cho thanh thiếu nhi một tình thương yêu hết sức đặc biệt. Có lần bác nói, tôi nhớ đại ý thôi. 
là người theo dõi dìu dắt thanh niên lúc đầu chỉ có 8 cháu. Ngày nay nhìn thấy phong trào thanh niên phát triển tốt đẹp, mơn mởn như hoa nở mùa xuân. Bác thấy rất vui và cảm thấy như mình trẻ lại. Thấy tương lai của dân tộc ta vô cùng vững chắc và vẻ vàng. Để xứng đáng với sự kỳ vọng, niềm tin yêu của Đảng và nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn với nhiệt huyết tràn đầy, có tâm trong trí sáng hoài bão lớn, tuổi trẻ Việt Nam không ngừng học tập, lao động rèn luyện để ngày càng tiến bộ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giữ vững các thành quả cách mạng, xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng hùng cường, đất nước ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc Nam châu, mang lá cầu của Đảng và Bác Hồ tới đích cuối cùng là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.